ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இவர் தான் மோகன் சுக்லா ராஜஸ்தானில் வாழ்ந்து வந்தாங்க ஒரு சின்ன வீட்டில் இவருக்கு ரெண்டு பெண் குழந்தைங்க அண்ட் ஒரு ஒய்ஃப் ஒரு ரெகுலர் ஜாப் மாதம் பதினேழாயிரம் சம்பளம் வாங்கிட்டு இருந்தார் அண்ட் இவருக்கு சொல்லிக்கிற மாதிரி இவரோட லைஃப்பில் எந்த ஒரு கம்ப்ளைண்ட்டும் இல்லை ஆனால் என்னைக்காச்சும் ரிலாக்ஸ்டா லக்ஸரியஸ் வாழ்க்கை இருக்கணுன்ற ஆசை மட்டும் இருந்தது ஒரு நாள் அவரோட கலீக ரொம்ப ஹாப்பியா ரிலாக்ஸ்டா இருக்கிறத இவர் பார்த்தாரு மோகன் அவர்கிட்ட போய் என்னப்பா இப்பெல்லாம் ஒரே சந்தோஷத்துல இருக்குன்னு கேட்டாரு அதுக்கு அவரு நேத்து நைட் ஒரு பெட்டிங் ஆப்ல ஒன் லேக் சம்பாதிச்சதா சொன்னாரு இந்த ஒன் லேக் அப்படின்ற நம்பர் மோகன் காதுல விழுந்தோன்னு அப்படியே ஷாக் ஆகி நின்னாரு அண்ட் கியூரியஸ் ஆன மோகன் அவர்கிட்ட கேட்டாரு இது சம்ம விஷயமா இருக்கே இது என்ன பிளாட்ஃபார்ம்னு கேட்டாரு அதுக்கு அவரோட நண்பர் அந்த பிளாட்ஃபார்மோட பேரை மோகனுக்கு சொன்னாரு அண்ட் கூடவே இங்கே பாருப்பா இது பெட்டிங் ஆப்பு நீ இதை யூஸ் பண்ணு ஒன்று நான் தடுக்கல ஆனால் இதை ஒரு பழக்கமாக்கிக்காதன்னு சொல்லி ஸ்ட்ரிக்டாக வான் பண்ணார் அட இந்த மாதிரி பிளாட்ஃபார்ம்லாம் எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லைப்பான்னு சொல்லிட்டு மோகன் வந்துட்டார் அப்படி சொல்லிட்டு வந்தாலும் நாள் முழுக்க அந்த பெட்டிங் பிளாட்ஃபார்ம் பற்றி தான் யோசிச்சுட்டு இருந்தார் ராத்திரியெல்லாம் தூங்காமல் இதை பற்றியே யோசிச்ச மோகன் ஒரு வாட்டி நான் ட்ரை பண்ணா என்ன எனக்கு கூட லக் அடிக்க வாய்ப்பு இருக்குல்லன்னு நினைச்சாரு அடுத்த நாள் ஆஃபீஸ்க்கு வந்து லேப்டாப் முன்னாடி உட்காந்து இந்த பெட்டிங் எப்படி எல்லாம் பண்ணணும்ன்ற இன்ஃபர்மேஷனை கேதர் பண்ண ஆரம்பிச்சாரு ஸோ அதில் ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸ் அஞ்சாயிரம் ரூபான்னு போட்டிருந்தது ஸோ அஞ்சாயிரம் ரூபாய் இவர் போட்டு அவர் சொன்ன நம்பர் மட்டும் வந்துருச்சுன்னா ஒரே ஷார்ட்டில் அவருக்கு ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் கிடைக்கும் ஆனால் ஒரு வேலை அவர் சொன்ன நம்பர் வரலன்னா அந்த அஞ்சாயிரம் ரூபாயும் போன கதை தான் அண்ட் அந்த பிளாட்ஃபார்மில் எல்லாமே கிளியராக போட்டிருந்தது இதில் நீங்கள் வின் பண்ணுறதுக்கான சான்ஸ் ஹண்ட்ரட்ல ஒன் பர்சன்ட் மட்டும்தான் அண்ட் உங்களுக்கு லக் இருந்தால் மட்டும்தான் ஜெயிக்க முடியும்னு போட்டிருந்தது மோகன் இதில் இறங்குறோண்டான்னு முடிவு பண்ணி ரிஸ்க் எடுத்து அஞ்சாயிரம் ரூபாய் அதில் போட்டார் ஆனால் லக்கிலி அவர் சொன்ன நம்பர் வந்து ஃபஸ்ட் டைமே அவருக்கு அஞ்சாயிரம் ரூபா போட்டதுக்கு ஐம்பதாயிரம் ரூபா கிடைச்சிது அண்ட் அந்த டைம் அவரோட சந்தோஷத்துக்கு அளவே இல்லை வின் பண்ண காசை உடனே வித்ரா பண்ண மோகன் அவருக்கு பிடிச்சதெல்லாம் செலவு பண்ண ஆரம்பிச்சாரு ஒய்ஃப்க்கும் குழந்தைங்களுக்கும் நிறைய ட்ரெஸ்ஸஸ் வாங்கினாங்க பிடிச்ச விஷயங்கள்லாம் வாங்கி சாப்பிட்டாங்க அண்ட் கடைசியாக செலவெல்லாம் போக திரும்ப அந்த அஞ்சாயிரம் ரூபா தான் அவர் கையில் நின்னுது இப்போ மோகன் யோசிக்க ஆரம்பித்தாரு இன்னும் ஒரு வாட்டி ட்ரை பண்ணுறேன் இப்போ என் கையில் இருக்க இந்த அஞ்சாயிரம் ரூபாயும் அப்படி ஜெயிச்சது தானேன்னு சொல்லிக்கிட்டாரு அடுத்த நாள் மோகன் அதே மாதிரி ஆஃபீஸ்க்கு வந்து லேப்டாப் முன்னாடி உட்காந்தாரு பெட்டிங் பண்ணிட்டு ரிசல்ட்ஸ்க்காக வெயிட் பண்ணாரு ஆனா பேட் லக் இந்த வாட்டி அவர் சொன்ன நம்பர் விழல ஆனா இந்த வாட்டி வின் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப க்ளோஸ் வந்திருந்தது அவர் நோட் பண்ணாரு அண்ட் இந்த விஷயம் அவர் மைண்ட்ல நாள் ஃபுல்லா ஓடிட்டு இருந்தது அட கொஞ்சம் முன்னாடி வந்திருந்தா நான் சொன்ன நம்பர் வந்திருக்கோம் நான் ஜெயிச்சிருப்பேனு ஃபீல் பண்ணாரு இப்படி யோசிச்சு யோசிச்சு இன்னொரு வாட்டி விளையாடி ஆகணும்னு முடிவு பண்ணாரு லாஸ்ட் டைம் அந்த சின்ன மார்ஜின்ல தோத்து போனேன் இந்த வாட்டி நான் ஜெயிச்சுட்டா எப்படி இருக்கும்னு நினைச்சாரு ஆஃபீஸ்ல இருந்து வீட்டுக்கு வரும்போது அவர்கிட்ட மிச்சம் இருந்த டென் தௌசண்ட் ருபீஸா ஏடிஎம்ல இருந்து வித்ரா பண்ணிட்டு வந்தாரு வீட்டுக்கு வந்த கையோட லேப்டாப் முன்னாடி உட்காந்துட்டாரு அண்ட் ஃபைவ் தௌசண்ட் கிடையாது இந்த வாட்டி டென் தௌசண்ட் பெட்டிங்ல கட்டினாரு ஆனா பேட் லக் இந்த வாட்டியும் தோத்துட்டாரு இப்ப அவரோட மைண்டு ஃபுல் பிளாங்க் ஆயிடுச்சு ஐயோ இதை நம்பி இவ்வளோ காசை போட்டுட்டேனே இப்ப எப்படி இவ்வளோ பெரிய அமௌண்ட் திருப்பி எடுக்கிறதுன்னு யோசிக்க ஆரம்பிச்சாரு மோகன் அடுத்த நாள் பாஸை மீட் பண்ண மோகன் ஒய்ஃபுக்கு உடம்பு சரிலன்னு சொல்லி டென் தௌசண்ட் ருபீஸ் சம்பளத்துல இருந்து அட்வான்ஸா வாங்கிக்கிட்டாரு அண்ட் வீட்டுக்கு வந்து இந்த காசையும் பெட்டிங்ல போட்டாரு ஆனா என்ன ஆச்சு இந்த வாட்டியும் தோத்துதான் போனாரு அண்ட் இப்போ மோகன் ஃபுல்லா பயந்துட்டாரு ஏன்னா சேலரி அட்வான்ஸ் வாங்கிட்டதுனால இந்த மாசம் சம்பளம் பதினேழாயிரம் கிடையாது ஏழாயிரம் மட்டும் தான் வரும் அண்ட் வீட்டு செலவுகள் எல்லாம் ஏழாயிரம் ரூபாயில அவரால் நினைச்சு கூட பார்க்க முடியல அடுத்த நாள் பேங்க்கு போன மோகன் இருபதாயிரம் ரூபாய் லோன் வாங்கினாரு இப்ப அவருக்கு ப்ராஃபிட் சம்பாதிக்கணும் அப்படின்றது இல்ல ஆனா எப்படியாச்சும் போட்ட காசை திருப்பி எடுத்தானுன்றது மைண்ட்ல ஓடிட்டு இருந்தது திரும்ப ராத்திரி லேப்டாப் கொண்டு போய் உட்கார்ந்தாரு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் அதே பெட்ல கட்டினாரு அவரோட பேட் லக் அவரை திருப்பி போட்டு அடிச்சது இந்த வாட்டியும் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் லூஸ் பண்ணி உட்கார்ந்தாரு இப்போ ஒரு டெட்லி ட்ராப்ல மாட்டிக்கிட்டு தப்பிக்க முடியாத நிலைமையில முடிச்சாரு மோகன் ஒரே ஒரு நிமிஷம் மோகன் நிலைமையில உங்களை நினைச்சு பாருங்க யோசிச்சு பாருங்க மோகன் நிலைமையில நீங்க இருந்திருந்தா என்ன பண்ணிருப்பீங்க முக்காவாசி பேர் இதுக்கு பதில் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இதுல என்ன கேள்வி இருக்கு நான்லாம் இந்த மாதிரி பெட்டிங் ஆப்ல போகவே மாட்டேன்னு சொல்லுவாங்க ஆனா ஆக்சுவல் விஷயம் என்னன்றது உங்களுக்கு இந்த டேட்டால புரியும் அல் ஜசீராவோட
இந்த வீடியோ நம்மளோட செல்ஃப் ரியலைசேஷனுக்கு ஒரு வாய்ப்பா இருக்கும்னு நம்புறேன் சோ இந்த வீடியோவை எந்த டிஸ்ட்ராக்ஷனும் இல்லாம கவனமா பாருங்க லெட்ஸ் பிகின் நம்ம பார்க்க போற ஃபர்ஸ்ட் டாபிக் வை மிடில் கிளாஸ் பீப்புள் ஆர் நாட் கெட்டிங் ரிச் பொதுவாகவே நிறைய மிடில் கிளாஸ் மக்களோட மைண்டில் ஓடிட்டு இருக்க விஷயம் ஓகே நான் மிடில் கிளாஸ் தான் ஆனால் இந்த மிடில் கிளாஸ்லேருந்து நான் பணக்காரனாகிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லையா இந்த கேள்வி நிறைய பேரோட மைண்டில் ஓடுறது காமனான விஷயம் ஆனால் உண்மையில் நீங்கள் மிடில் கிளாஸ் தானா ஏன்னா நம்மளில் முக்கால்வாசி பேர் நமக்கு நாமே நினச்சிக்கிறோம் நம்ம மிடில் கிளாஸை சேர்ந்தவங்கன்னு இந்தியாவில் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த மக்கள் அவங்கள மிடில் கிளாஸ்ன்னு கிளைம் பண்ணிக்கிறாங்க ஆனால் ஆக்சுவல் டேட்டா வேற எதையோ சொல்லுது சிஐஎஸ்ஐ ரிப்போர்ட் என்ன சொல்லுதுன்னா இந்தியாவில் டூ பர்சன்ட் ஆஃப் த மக்கள் மட்டும்தான் மிடில் கிளாஸ் அப்படின்ற வரம்புல வராங்களாம் அப்பர் கிளாஸ்ல ஒன் பர்சன்ட் அண்ட் மெச்சூர் இருக்கிறவங்க லோவர் கிளாஸ் இல்ல லோவர் மிடில் கிளாஸ் வரம்புல வராங்களாம் ஸோ நீங்க எந்த கேட்டகரியில இருக்கீங்க அப்படின்றத நீங்க இப்போ தெரிஞ்சுக்க போறீங்க ஒருவேளை உங்களுடைய ஆனுவல் இன்கம் டென் தௌசண்ட்ல இருந்து ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் இல்ல ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட்குள்ள வந்ததுன்னா நீங்க புவர் கேட்டகரிக்குள்ள வருவீங்க ஒருவேளை உங்க ஆனுவல் இன்கம் ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட்ல இருந்து ஃபைவ் லேக்குள்ள இருந்தா நீங்க லோவர் மிடில் கிளாஸ் கேட்டகரியில வருவீங்க நீங்க இயர்லி ஃபைவ் லேக்ல இருந்து தேர்ட்டி லேக்குள்ள சம்பாதிக்கிறீங்கன்னா நீங்க மிடில் கிளாஸ் கேட்டகரியில வருவீங்க உங்க ஆனுவல் இன்கம் தேர்ட்டி லேக்ஸை விட அதிகமா இருந்ததுன்னா நீங்க ரிச் கேட்டகரியை சேர்ந்தவங்கன்றத புரிஞ்சுக்கலாம் இங்க ப்ராப்ளம் என்னன்னா பிப்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த மக்கள் அவங்க மிடில் கிளாஸ் அப்படின்றத அவங்க சேலரியை பேஸ் பண்ணி டிசைட் பண்ணிக்கிறாங்க அவங்க இதை மறந்துடுறாங்க அவங்க ஃபேமிலியில எவ்வளவு பேர் இருக்காங்க அவங்களோட ஒரு சம்பாத்தியத்தை நம்பியிருக்காங்கன்றத கெஸ் வாட் இங்கதான் மெயின் ப்ராப்ளமே வருது நிறைய மிடில் கிளாஸ்ல நம்ம நோட் பண்ணிருப்போம் சம்பாதிக்கிறவங்க அவங்கள ஒருத்தர் மட்டும் தான் இருப்பாங்க அண்ட் சம்பாதிக்கிற அந்த ஒருத்தர் மேல வீட்டுல இருக்க எல்லாரும் டிபெண்ட் ஆயிருப்பாங்க சோ இப்போ ஏழன்னு சொல்லிட்டு இருக்கவருடைய கேட்டகரிய பாப்போம் அவரோட உழைப்புல மந்த்லி பிப்டீன் டு டுவெண்டி தௌசண்ட் சம்பாதிக்கிறாரு அவரோட பையனும் ஏதாச்சும் ஃபேக்டரியில வேலை பார்த்து மந்த்லி பிப்டீன் டு டுவெண்டி தௌசண்ட் சம்பாதிக்கிறாரு வீட்டுல இருக்கிறவங்க பொண்ணு டியூஷன் எடுத்து ஈஸியா ஃபைவ் டு டென் தௌசண்ட் சம்பாதிக்கிறாங்க அண்ட் அவரோட மனைவியோ மற்ற வீடுகள்ல வேலை பார்த்து டென் டு பிப்டீன் தௌசண்ட் சம்பாதிக்கிறாங்க இப்போ இந்த ரெண்டு குடும்பங்களுடைய இன்கம் அண்ட் வீட்டுல இருக்கவங்களை வச்சு கால்குலேட் பண்ணோம்னா ஏழன் கிளைம் பண்ணிட்டு இருக்கவர் தான் ஆக்சுவலா மிடில் கிளாஸ் கேட்டகரியில வராரு உங்களுக்கு இதை கேட்டு ஆச்சரியமா இருக்கலாம் ஆனா இதுதான் உண்மை மிடில் கிளாஸ்ல எல்லா பொறுப்புகளையும் ஒருத்தர் தலையில கட்டுறதான் வருத்தப்படக்கூடிய விஷயமா இருக்கு நீங்க வேணும்னா உங்க சேலரி அண்ட் உங்க ஃபேமிலி ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் வச்சு நீங்களே ஒரு கால்குலேஷன் போடலாம் உங்க ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் கம்மியா அண்ட் நீங்க சம்பாதிக்கிறது அதிகமா இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு இல்ல நீங்க சம்பாதிக்கிறது கரெக்டா இருக்கும் ஆனாலும் உங்க தெருவோரத்துல பானிபூரி வைக்கிறவர் உங்களை விட அதிகமா சம்பாதிச்சு பணக்காரரா இருக்கவும் வாய்ப்பு இருக்கு நம்ம பார்க்க போற அடுத்த விஷயம் ஈஸிலி கெட் இன்ஃபுளுஸ் பை அதர்ஸ் மிடில் கிளாஸ்ல சாதாரணமா பார்க்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் அவங்களுக்குன்னு ஒரு விஷயம் இருக்கிறது இல்ல யாராச்சும் நமக்கு தெரிஞ்சவங்க ஷார்ட் பீரியட சக்சஸ் அடைஞ்சிருந்தாங்கன்னா வேற எதையும் யோசிக்காம அதே ரூட்ட நம்மளும் ஃபாலோ ஆயிட்டா நமக்கும் சக்சஸ் தானே யோசிப்பாங்க யாராச்சும் அவங்க கிட்ட சஜஷன் கொடுத்து இந்த வேலையை பண்ணா உனக்கு நிறைய ப்ராஃபிட் கிடைக்கும் சொல்லிட்டா போதும் இருக்கிற வேலையை விட்டுட்டு அந்த வேலையை பார்க்கணும்னு போயிருவாங்க இதுதான் அவங்களுக்கு பெரிய பிரச்சனையா அமையுது அப்பர் கிளாஸ் மக்களும் இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்கள தான் டார்கெட் பண்றாங்க அவங்க இன்னும் பணக்காரங்களாகிறதுக்கு உதாரணத்துக்கு ஆஃபர்ஸ் புது புது ஸ்கீம்ஸ் கோர்சஸ் ஜாப்ஸ் சொல்லி அவங்கள இன்ஃபுளுன்ஸ் பண்ண ட்ரை பண்றாங்க இவங்களும் இன்ஃபுளுன்ஸ் ஆயிடுறாங்க அப்ப சொல்யூஷன் தான் என்ன சொல்யூஷன் என்னன்னா உங்க எமோஷன்ஸ நீங்க கண்ட்ரோல் பண்ண கத்துக்கணும் உங்களுக்கு ஒரு கிளாரிட்டி இருக்கணும் எது உங்களுக்கு உரியது அண்ட் எது உங்களுக்கு வேண்டான்றது யாராச்சும் ஒரு ஃபீல்ட்ல சக்சஸ் ஃபாஸ்டா அடைஞ்சிட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு நிறைய லக்குன்றது அர்த்தம் கிடையாது அதுக்கு முன்னாடி அவங்க நிறைய ஃபெயிலியர்ஸ் பார்த்துருக்கவும் வாய்ப்பு இருக்குல்ல ஸோ ஒரு விஷயத்த ப்ராஃபிட்டை பேஸ் பண்ணி பார்க்காம நியூட்ரலாக பார்க்க ஆரம்பிச்சிங்கன்னா அப்போ உங்களுக்கு தெரிய வரும் ஒரு பழம் வெளியிலேருந்து பார்க்கறதுக்கு எவ்வளோ இனிப்பாக இருந்தாலும் உள்ளே எவ்வளோ பாக்டீரியா இருக்குன்றது பார்க்க போகிற அடுத்த விஷயம் நாட் மேனேஜிங் ஃபைனான்ஸ் ரெண்டு மாதம் முன்னாடி ஒரு கல்யாணம் அட்டன் பண்ண போயிருந்தேன் அண்ட் அந்த கல்யாணத்தை பார்த்து கம்ப்ளீட்டாக ஷாக் ஆகிட்டேன் அந்த ஏரியாலேயே காஸ்ட்லியான ஒரு கல்யாண மண்டபத்தை புக் பண்ணியிருந்தாங்க அண்ட் சாப்பிட்றதுக்கும் குடிக்கிறதுக்கும் நிறைய ஐட்டம்ஸ் இருந்தது ஷாக் ஏன் ஆனால் அந்த கல்யாண பொண்ணுடைய அப்பா ஒரு சின்ன கடை வச்சு நடத்துகிறவர் அண்ட் ரீசெண்டாக அவருக்கு பெருசாக ப்ராஃபிட் ஒன்றும் இல்
ஆனால் ஏனே தெரியல நிறைய பேர் சொசைட்டியில் ஸ்டாட்டஸை மெயின்டைன் பண்ணணும் சொல்லிட்டு லோன் வாங்குறது வட்டி வாங்குறதுன்னு பயங்கரமான பிடியில் மாட்டிக்கிறாங்க ஸோ நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க கல்யாணன்றது ரெண்டு குடும்பங்கள் ஒன்றா இணையிறது இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல அக்கேஷன்ஸில் மற்றவங்க நம்மளை கிரேட்டாக நினைக்கணும்னு நம்மளை நாம் பிரச்சனையில் மாட்டிக்கக்கூடாது ஸோ வெட்டிங் போன்ற அக்கேஷன்ஸில் ப்ராப்பராக ஃபினான்ஷியல் பிளானிங் பண்ணணும்னா நமக்கு எந்த பிரச்சனையும் வராது ஆனால் ப்ராப்பர் ஃபினான்ஷியல் பிளானிங் இல்லாமல் அறக்க பறக்க கடனை வாங்கி எதாச்சும் பண்ணோம்னா நம்ம தான் நிம்மதி இழந்து பிரச்சனையில் உட்காருவோம் டிசிஷன் உங்களுடைய தான் ஒப்பீனியன் மட்டும்தான் சொல்கிறேன் உங்களுடைய ஸ்டாட்டஸ் என்னன்றதை புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி செலவுகளை பிளான் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா பிரச்சனைகளை நீங்கள் தவிர்த்துடலாம் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது மிடில் கிளாஸ் லேக் த பிஸ்னஸ் மைண்ட் செட் ஏன் பையன் என்ஜினியர் ஆவான் யூஸ்வல் ஒரு மிடில் கிளாஸ் அம்மா அப்பாவோட கனவு எப்படி இருக்கும்னா அவங்க பொண்ணு இல்லை பையன் நல்லா படிக்கணும் ஒரு ஸ்டாண்டர்டான காலேஜில் சீட்டு வாங்கணும் மூணு இல்லை நாலு வருஷம் கடினமாக அந்த காலேஜில் படித்து ஒரு நல்ல உத்தியோகத்தில் பிளேஸ் ஆகணும் மினிமம் ஃபார்ட்டி டு ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் சம்பளம் வந்துருச்சுன்னா அப்பாடா என் பையன் செட்டில் ஆயிடுவான்னு நினைப்பாங்க நீங்கள் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்களேன் உங்கள் அம்மா அப்பாவும் உங்கள் ஃப்யூச்சரை பற்றி இப்படி தான் பிளான் பண்ணியிருப்பாங்கல்ல அவங்கள நம்ம எந்த கொஷனும் கேட்க முடியாது ஏன்னா நம்ம சொசைட்டியில் இப்படி ஒரு மைண்ட் செட் தான் பல ஆண்டு காலமாக இருந்துட்டு இருந்திருக்கு இன்ஃபேக்ட் உங்கள் அம்மா அப்பாவும் அப்படி தான் நினச்சிருப்பாங்க இல்லை உலகத்தில் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்க பணக்காரங்களோட ஒரு லிஸ்ட்டை நீங்கள் எடுத்திங்கன்னா பணக்காரங்க பிஸ்னஸ் மேன் மட்டும் கிடையாது ஆனால் யூடியூபர்ஸும் இந்த கணக்கில் போட்டிங்கன்னா நைன்டி பர்சன்ட் ஆஃப் தெம் காலேஜ் ட்ராப் அவுட்ஸாக தான் இருப்பாங்க ரெகுலர் ஜாப் பண்ணுறவங்க லேக்ஸ் டுகெதர் க்ரோஸ் சம்பாதிக்கிறவங்க ரொம்ப கம்மியானவங்க தான் உங்களுக்கு கிடைப்பாங்க அதுக்காக ஒரு ரெகுலர் ஜாப் பண்ணுறது தப்பு அது ஒரு பேட் டிசிஷன் அப்படி நான் சொல்ல வரல நிறைய பேருக்கு ஒரு பொசிஷன் அச்சீவ் பண்ணணுன்றது ஒரு கனவாக இருக்கும் ஒரு ஆஃபீஸர் ஆகணுன்றது இல்லை ஒரு போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் சேரணுன்றது ஒரு டாக்டர் ஆகணுன்றது ஒரு மேனேஜர் ஆகணுன்றது இல்லை ஒரு ஆர்கிடெக்ட் ஆகணுன்றது அதுக்காக அவங்க கடுமையாக உழைக்கவும் செய்வாங்க ஆனால் சிலருக்கு நிறைய காசு சம்பாதிக்கணும் அப்படின்றது தான் கனவாக இருந்ததுன்னா அதுக்கு நிறைய வழிகள் இருக்குது அதில் முக்கியமான ஒன்று தான் பிஸ்னஸ் அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அடுத்த விஷயம் ஓவர் ஸ்பெண்டிங் ஆன் எஜுகேஷன் இந்தியாவில் ஹைலி காம்படிட்டிவ் எஜுகேஷன் சிஸ்டம் இருக்குது இங்கே இருக்கிற லிமிடெட் சீட்ஸ்க்கு லேக்ஸ் டுகெதர் மக்கள் அப்ளை பண்ணுறாங்க இது எந்த மாதிரியான ரேஸ்னா இதில் வின் ஆகிறதுக்கான சக்ஸஸ் ரேட் ஒரு பர்சன்ட் அப்படின்னு இருந்தாலும் இல்லை இல்லை மற்றவங்க ஓடுறாங்க அப்படின்றதுனால நம்மளும் ஓடுவோம் டகேன் பணக்காரங்க இன்னும் பணக்காரங்களாக ஆகிறதுக்கான வழிகளை நீங்களே அமைச்சு கொடுக்குறீங்க நம்ம இந்தியாவில் கோச்சிங் இண்டஸ்ட்ரியோட ரெவன்யூ எல்லாம் தெரியுமா ஃபிஃப்டி எயிட் தௌசண்ட் குரோர்ஸ் அண்ட் கணிப்பில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி எயிட்டில் இந்த நம்பர்ஸ் வளர்ந்து ஒன் லேக் தேர்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் நைன்டி ஃபைவ் க்ரோஸாக இருக்கும்னு இதில் இவ்வளோ செலவு பண்ணியும் கோச்சிங் சென்டர்ஸ்லாம் போயும் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அன்எம்ப்ளாய்டாக நிற்கிறாங்க ஆனால் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மட்டும் என்ன பண்ணுவாங்க ஸ்டார்டிங்லேருந்தே அவங்க பேரண்ட்ஸு சொசைட்டி ரிலேட்டிவ்ஸ் இவை எல்லா ப்ரெஷரும் அவங்க மேலே விழுது அண்ட் பேரண்ட்ஸும் அவங்க குழந்தைங்களுக்கு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிடைக்கணுன்ற அந்த ஆசையில் கடனை உடனே வாங்கி அளவுக்கு அதிகமாகவே செலவு பண்ணுறாங்க நான் சொல்கிறதை புரிஞ்சுக்கோங்க நான் எஜுகேஷன் சிஸ்டமாக தப்பு சொல்லலை நல்ல எஜுகேஷனில் செலவு பண்ணுங்கள் செலவு பண்ணுறது தான் கரெக்டு ஆனால் சில வேல்யூ கொடுக்காத எஜுகேஷன் அண்ட் எக்ஸ்ட்ரா கோர்ஸஸில் நீங்கள் என்ரோல் பண்ணி அளவுக்கு அதிகமாக கடனை உடனே வாங்கி செலவு பண்ணுறது உங்களை நீங்களே ஒரு பயங்கரமான ட்ராப்பில் மாட்டிக்கிற மாதிரி ஸோ இவ்வளோ நேரம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண பாயிண்ட்ஸ் தான் மிடில் கிளாஸ் இன்னமும் இன்னமும் கீழே போகிறதுக்கான காரணம் நம்ம சொசைட்டியில் சுச்சுவேஷன் மாறணும் மாற்றம் வரணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த வீடியோவை அதிகமாக ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கும் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மீண்டும் ஒரு இன்ஃபர்மேட்டிவ் வீடியோவோட நாங்கள் உங்களை சந்திக்கிறோம் டில் தென் திஸ் இஸ் சைன் ஆஃப் ஃப்ரம் அனிமேட்டட் புக் 